我是冷婶儿，我来啦，我又带着老电影来啦。今天要讲的这部电影是一位铁粉推荐的，是一九九零年内地导演田壮壮拍摄的《大太监李莲英》。同样，冷婶儿觉得这四个剧情点非常精彩，分别是太监的生活、杖刑、父子俩上厕所以及甄妃投井。待会儿大家可以注意一下这四个精彩瞬间呀、啊。我们都知道，慈禧身边总共有过两个太监总管，一是安德海，二是李莲英。这两位啊，是同龄太监，却有不同的命运。安德海在李莲英之前，他仗着慈禧的宠爱，到处横行霸道，最后被人砍头。之后，李莲英顶了安德海的位置，成为了掌管后宫的太监总管。李莲英从安德海的事件中明白到，身为太监呢，要时刻摆正主子和奴才之间的关系，所以他做事是谨小慎微，安分守己，对主子恭敬，对下属也很。宽厚，在慈禧身边待了足足五十多年，时间来到了同治帝驾崩那一天。没错，又是慈禧专业户刘晓庆。在李莲英的建议下，慈禧立了自己的外甥载湉为新皇帝，这样慈禧作为太后又又又可以垂帘听政了。喂，这听起来好像一代妖后的续集呀、啊，怎么回事？转眼，光绪就这么长大了。当时著名的北洋水师由李鸿章操持，建好了以后呢，让纯亲王，也就是光绪的歹敌去视察。慈禧同时派自己的亲信李莲英同去，名义上是陪纯亲王视察，实际上呢，却暗中委派了其他事情。这李莲英可是个能人，当年安德海就因为老出风头被砍头，如今身为一个太监，能和纯亲王平起平坐去视察军队，李莲英在言行上是谨慎的不能再谨慎了。他站在纯亲王后面，随时为他扛着烟管，还亲自替他洗脚，态度尤为的诚恳。你是太后派来的钦差，你看这怎么使得呀？太奇，平日了在宫里头，奴才也不得机会来伺候您老人家。哎，今儿个咱们爷儿俩来到北洋水师，您就让奴才好好为您尽尽这份孝心吧。<笑>第二天，老臣放心的把工作交给了李莲英，于是他终于有机会单独见到了李鸿章。原来啊，慈禧暗中委派给李莲英的任务就是偷偷劝说李鸿章，从北洋水师的军费里抽出一部分去修建慈禧的养老院。这老李一听，不能够啊，好好的军费是要建军队的，怎么好偷偷拿走给太后当零花钱啊？这时我们看小李子的说服能力。圣母皇太后也不轻易说一句求人的话。是，老人家既然说了，咱们就得办，还得办好。你不能让老人家伤心了，不是？是。李莲英是一个十分聪明的人，她不仅能准确的拿准主子的脾气和爱好，还能千方百计的讨主子开心。这就是他得宠的原因了。在李莲英的劝说下，老李头也没办法，只好给了慈禧这个面子，把军费呢偷偷的拨出一半去给他修建养老院。尽管小李子成功的完成了这次视察的工作，但回去后就被人告了恶状，说他干政纳贿。当然，这才他的也不是别人，就是光绪本绪了。光绪仔和慈禧一向是不和睦的，连慈禧身边的宠儿光绪仔都无法忍受，于是趁机把李莲英给搞了。不过没有想到，光绪的歹敌纯亲王亲自过来给李莲英求情。这次李莲英跟我巡视北洋水师，处处谨慎小心，为人处事也还磊落大方。果然，当初伺候老纯洗脚呵呵还是有用的。老纯给小李子洗冤的同时，还不忘舔狗。太后身边的人在外头。就是显得体面，<笑>咸丰也不好说啥，只好饶了李莲英。本是替太后出去办事儿，却无故被冤枉，这下小李子着实矫情上了，在床上躺着装病，啥也不吃，就连慈禧亲自赏的点心都不吃。看来，嗯，啥都不好使，只有慈禧亲自来哄，谁还不是个宝宝呢？这不，慈禧马上就亲自登门，为了哄宝宝开心，还赏赐了五百两银子。这下宝宝不委屈了。这一天，慈禧在屋里欣赏宠儿们表演呵呵，这就是慈禧的私生活啊，划分很匹配嘛。光绪仔不经意间瞧上了慈禧屋里的丫鬟，这丫鬟啊，正是李莲英的侄女菊花。在李莲英的安排下，菊花很快就被皇上领幸了。李莲英的小心思当然瞒不过慈禧的眼睛。今日的她身为太监总管，一人之下，万人之上，权力大了就想要涉足皇亲国戚，在自己的亲戚面前也好长长威风。可是慈禧却连个名号都不给菊花，继续让她当丫鬟，这深深的伤害了小李子的自尊心。一个太监终究是主子的奴才，这就是命。偏偏这时呢，又来了一位远方亲戚来投靠李莲英，说是想让小孩做太监，跟着李莲英混。小李子反手一脚，把孩子爹踹在了地上。但是却给了他们五十两银子去买地。
。这时，李莲英说了这么一句话：“拿钱买地，穷游穷志气，干点正经事儿。”这。这足以说明，李莲英不仅看不起太监，更看不起自己。她恨自己不能像正常人一样生活，更恨别人拿太监当姓氏。慈禧身边的奴婢换了一波又一波，唯有李莲英陪在她身边，风雨无阻。宫里的人回忆啊，慈禧和李莲英的关系非常深厚，唯有她能读懂慈禧的心，唯有她能化解慈禧的烦恼。就这样，小李子陪伴着慈禧一天又一天，历史上的戊戌变法终于发动了。慈禧得到了密报，光绪这个仔居然要围攻她。这显然把老妈子给气坏了，他马上命令小李子去找袁世凯帮忙。在小李子的操持下呢，光绪仔成功被囚禁在了瀛台。李安德，站在远远的瀛台对面，李莲英还不忘给皇上磕了一个头。他作为慈禧身边的亲信，处处谨慎行事，谁都不得罪，做事尤为的圆滑。如今虽然是他亲自把光绪仔关在了瀛台，可日后李莲英却也没少帮光绪仔的忙。哇哦，这里徐帆饰演的珍妃第一次出场就被人扇嘴巴子。珍妃是光绪帝唯一宠爱的嫔妃，她不仅支持老公的事业，还一同和老公反对慈禧的种种行为。那怂恿光绪仔发动政变的嫔妃，慈禧老妈子绝不可能放过了。打完之后就把珍妃关进了冷宫。另外呢，那些帮着皇帝通风报信的太监们，通通被处死。代替太后施行的就是李莲英。这一段也是本剧的小高潮啦。圣母皇太后，赐给你们死罪。谢文吧。谢圣母皇太后。到吧。哥。只见这些太监们趴在长板凳上接受杖刑。所谓的杖刑，就是用竹板鞭打受刑人的身体。直到劈开肉绽，臀背分离，打到断气为止。李莲英呢，作为太监总管，威风凛凛的坐在台上，看着这些同是太监的人遭受着酷刑，心里也是难受至极，竟然不忍直视的走开了。这也从侧面说明了李莲英内心的一丝人性。珍妃被关进冷宫之后呢，光绪仔就生病了。没有想到，堂堂的皇帝居然扑通一下给面前的李莲英跪下了，他只求能见珍妃一面。前面说了，小李子也有人性，他听皇上这么说了一句：“严的，我。”是你从小带大的，哎，小李子马上就心软了。到了晚上，在李莲英的安排下，光绪仔偷偷的进了珍妃的冷宫，并且共度良宵一晚。But 小李子得到的却是站在门口伺候，这是他目睹皇帝小两口恩爱的第 n 次。哎，太监的命运终归是人吓人呐、啊。不久，太监总管得到了慈禧太后的允许，他居然也成亲了。小李子离正常人又近了一步。到了洞房的时刻呢，小李子让新娘学着珍妃伺候皇帝那样伺候自己，可他忘了自己是太监呀，居然体会不到任何快乐，依靠权位自我欺骗的自尊荡然无存。于是他开始痛打自己名义上的妻子。老爷，老爷，我的妈！李莲英打心底里痛恨的是自己的身份，就算她再得慈禧的宠爱，拥有再大的权利，也得不到普通人的快乐。看着眼前的新娘不能人道的痛苦，只有太监知道。心里的我难受啊！转眼间来到了英法联军侵华，慈禧眼看要带着皇帝再次逃出皇宫了。可是走之前，她把眼中钉珍妃叫了过来，想要趁此机会除掉她。这就是历史上有名的珍妃投井事件。慈禧以带着珍妃不便，留着她又怕被洋人糟践为由，命李莲英把她扔进了井里。啊！饶了我吧！站住！站住！站住！站住！站住！站住！你忍住点吧！又是一件违背良心的事儿。李莲英此刻的表情亮了，眼看着八国联军打进来了，慈禧乔装打扮成普通妇女，把齐头卸了下来，把留了多年的指甲也剪了。隐姓埋名，连忙逃出了皇宫。一路上呢，李莲英无微不至的照顾着慈禧，为她挡风遮雨，寸步不离。下雨了，给太后挡雨；过河了，被太后过河。正是这样的经历，慈禧对李莲英更加的信任不已了。来到了一九零八年，这一年，李莲英六十岁，慈禧七十三岁了。为了讨慈禧欢心，小李子，嗨，真是挖空了心思。他为太后安排了放生，让提前训练好的鸟无论如何也不飞走，意在不愿意离开老佛爷。女儿离不开水，寡儿离不开羊，老佛爷皇恩浩荡，连鸟都不乐意飞。老婆子这把年纪了，也就只有李莲英能哄她开心了。看完了百鸟朝凤的她，也就是这一年，慈禧太后就重病不起了。可她不会允许把天下让给光绪仔的。这边光绪仔得知慈禧老婆子快不行了，我还得支棱起来啊，没准这天下就是我的了。真觉得好多了，快，马上北转，北郊。
可他万万没想到，姜还是老的辣，重病的慈禧不会饶过曾经试图杀他的光绪。于是，在自己归天之前，先让光绪在归天了。知道自己大限已到的慈禧，没有召见任何大臣，却偏偏唯独只愿意和小李子待在一起。小李子背起慈禧，在大殿里踱步。两个古稀老人回忆着以前的往事，聊着那次出逃路上的种种趣事。不知不觉，慈禧太后闭上了眼。慈禧和李莲英的感情非同一般，他们相处了五十多年，之间的情分也十分浓厚。慈禧呢，是一个权力欲望极强、心狠手辣的独裁者，但同时又是一个害怕孤独寂寞的孤寡老人。在李莲英的陪伴下，慈禧总归是多了几分欢笑的。所以，慈禧太后薨逝之后呢，李莲英归还了太后赏赐的所有东西之后，就离开了生活了五十多年的皇宫。对于李莲英而言，她失去了永远的主子，失去了心中的信仰，如今只剩下一副空壳的她，独自和继子游荡在人间。哦，忘了忘了这一幕，她和继子在田野间撒尿的一幕，小男孩站着，李莲英蹲着，如此轻描淡写的描述了太监的悲哀。田壮壮导演这部影片呢，回答了人们对太监的所有疑问，同时也恰如其分的描写了大太监李莲英一生的悲哀。他曾辉煌过，但更多的是不为人知的痛苦吧。田壮壮大家都晓得啦，他是咱们中国第五代导演，和陈凯歌呀、张艺谋啊都是平级的老炮级别的导演。主演呢是姜文、刘晓庆和徐帆。拥有这样的演员阵容和导演，注定这部电影会是一部演技在线、剧情在线的神作。当然，这也是田壮壮导演早期的第一部轻功题材的电影，和上期冷婶讲的《一代妖后》是同一个年代、同一个题材。《一代妖后》是香港扛把子导演李汉祥描写的慈禧和太监总管安德海的故事，而太监李莲英呢，则是内地扛把子导演田壮壮描写的是慈禧和太监总管李莲英的故事。姜文这个硬汉型的演员，偏偏饰演了一个太监，他把李莲英的惶恐和扭曲阐述得非常出彩。同样，这部经典轻功片背后，哼哼，还有两个这样的八卦，那就是在拍此片的同时，刘晓庆和姜文其实是恋人关系，而徐帆也是因为参演了这部戏，和导演田壮壮萌生了爱情，俩人谈了一阵的恋爱就分手了。嗯，接受徐帆的果然还得是更大咖的冯导啊！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。